గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు వీక్ గ్లోబల్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి హ్యాంగ్సంగ్ ఈజ్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నష్టంతో మనకు కనిపిస్తుంది తైవాన్ ఇతర ఆసియా మార్కెట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ నష్టంతో మనకి ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్లు నష్టాలతో క్లోజ్ అయ్యాయి అక్కడ డేటా పాయింట్స్ వరుసగా నెగిటివ్గా రావడం కారణం కావచ్చు అలాగే ఫెడ్ మీటింగ్ జరుగుతుంది ఇవాళ రాత్రికి ఫెడ్ డెసిషన్ వస్తుంది ఇవాళ రాత్రి మన కాలమానం ప్రకారం ఈ అర్ధరాత్రి లెవెన్ థర్టీ ఆ సమయంలో సో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారనేది ఎక్కువ మంది ఊహిస్తున్న అంశం పెంచుతారా లేదంటే ఏమైనా అనుకోని విధంగా పాజ్ ఇస్తారా అంటే ఏమీ పెంచకుండా అలా హోల్డ్ చేస్తారా పెంచితే ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది అక్కడ ఫెడ్ రేట్ సో ఇది రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఏడు తర్వాత హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ దీస్ సెంచరీ ఈ శతాబ్దంలోనే అంటే వడ్డీ రేట్లు పీక్ పతాక స్థాయిలో అక్కడ చూస్తున్నాం మనం అఫ్కోర్స్ ఎయిటీస్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉండేవి బట్ ఈ శతాబ్దంలో నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో చాలా ఎక్కువ రేట్లు ఉండేవి డబుల్ డిజిట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ నడిచేవి అక్కడ మళ్ళాగానే బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటే చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది పెంచ పెంచాలా పెంచకపో పెంచవద్దా అనేది ఫెడ్ ముందున్న ప్రశ్న పెంచితే ఒక విధమైన రియాక్షన్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఇక ఎకానమీ వీక్ అయిపోతుంది పెంచ పెంచిన కొద్దీ క్రెడిట్ క్రంచ్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత జాబ్స్ తగ్గిపోతాయి రాను రాను ఇప్పటికే మార్చి నెలలో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ జాబ్స్ అక్కడ కట్ చేశారు రకరకాల కార్పొరేట్స్ అందరూ కలిసి అలాగే ఎర్నింగ్స్లో ఒక ఫాల్ అనేది వస్తుంది వడ్డీ రేట్లు ఈ విధంగా పెరుగుతూ వెళ్తే క్రెడిట్ కార్డ్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి సో ఇటువంటి దుష్ఫలితాలు అన్నీ ఉంటాయి వడ్డీ రేట్లు పెంచుతూ పోతాయి జూన్ ముప్పై తర్వాత రిసెషన్ ఖాయం అనేది ఎక్కువ మంది ఊహిస్తున్నారు అలాగే పెంచకపోతే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోతుంది అది మరింత దారుణమైన పరిస్థితి సో ఇలా అక్కడ ఎకానమీ చాలా గందరగోళమైన వ్యవస్థ అనేది అక్కడ నడుస్తుంది మనకు సో ఏ ఎటువంటి డెసిషన్ తీసుకుంటారు అనేది మాత్రం అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఎందుకంటే మ్యాక్రో కన్సర్న్స్తో గోల్డ్ ఏమో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డాలర్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే అక్కడ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఒక క్రైసిస్ కనిపిస్తుంది కొనసాగుతుంది లైక్ రీజనల్ బ్యాంక్స్ ముఖ్యంగా మనం ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ ఇలాంటి బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా అతలాకుతలం అయిపోతున్నాయి అక్కడ సో ఏమిటి అక్కడ ఎటువంటి సొల్యూషన్స్ని ఫెడ్ ఆఫర్ చేస్తుంది అక్కడ బ్యాంకుల పరిస్థితి ఏ విధంగా చక్కబడుతుంది ఇవన్నీ కూడా ప్రశ్నార్థకాలే ఇది అమెరికన్ ఎకానమీ ఉన్న దుస్థితి మనకు మాత్రం హైగా ఉంది క్రూడ్ ప్రైస్ పడితే మనకు మంచిదే అలాగే కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్సా చాలా అద్భుతంగా వస్తూ ఉన్నాయి సో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఎటువంటి లోపాలు ప్రస్తుతానికి మనకు కనపడలేదు హాయిగా ఎన్పిఎల్ తగ్గుతున్నాయి వాళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ హైయెస్ట్ ఎవర్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం మన ఎకానమీలో చూస్తున్న ఒక మంచి ఫలితాలు కాకపోతే మార్కెట్స్ మాత్రం ఇక్కడ కొద్దిగా వెనక్కి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఓకే డెఫినెట్లీ ఆల్ టైం హై దిశగా నిఫ్టీ వెళ్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ ఓ రెండు అడుగులు ముందుకు వెళ్ళి ఒక అడుగు వెనక్కి రావడం అలా జరిగితేనే మంచి హెల్దీ ట్రెండ్ అది అంతేగాని వరుసగా టక్క టక్క పెరుగుతూ వెళ్ళడం అనేది ఎప్పుడైనా సరే పట టప్పును పడిపోయింది కూడా మనకు అవకాశం ఉంటుంది సో వరుసగా సిక్స్ సెషన్స్ పెరిగింది నిఫ్టీ మనం చూసాం ఎయిటీన్ థౌజండ్ పైకి ఒక ఉవ్వెత్తున ఎగిసినట్లుగా వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ కొంచెం వెనక్కి రావాల్సిందే సో ఆ వెనక్కి రావటాన్ని ఆఫ్కోర్స్ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీగా తీసుకోవచ్చు అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా చాలామంది మేము ఈ ర్యాలీని మిస్ అయ్యాం అనుకునే వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టుకున్న స్టాక్స్ ప్రైస్ లెవెల్స్ని జాగ్రత్తగా చూసి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మంచి అవకాశం వస్తుంది సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ మనం నిన్న చూసిన క్లోజింగ్ లెవెల్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఇది సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రీట్రేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఫాల్ రైజింగ్ ఛానల్ అంటాం రైజింగ్ ఛానల్లో అప్పర్ ఎండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సో ఈ లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ బహుశా చూస్తాం లేదు బట్ ఎయిటీన్ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ మాత్రం ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హై ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూకి టూ పర్సెంట్ దూరంలో ఉంది అండ్
మూతపడే పరిస్థితి అనేది గమ్మత్తుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిన్న కుటుంబరావు చెప్పినట్లుగా మనకు ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ఉంది ట్రాఫిక్ ట్యారిఫ్స్ కూడా ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు చాలా సర్క్యూట్స్లో ఐదు వేల రూపాయల కంటే తక్కువ అసలు ఎక్కడ టికెట్ లేదు చిన్న చిన్న ప్రయాణాలకు కూడా అటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది అండ్ ఏటీఎఫ్ ప్రైసెస్ ఇప్పుడు గతంలో మనకు కింగ్ ఫిషర్ జెట్ ఎయిర్వేస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మూతపడ్డాయి అప్పట్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ డాలర్స్ ఉండేది ఏటీఎఫ్ క్రూడ్ ప్రైస్ సో క్రూడ్ ప్రైసెస్ కారణంగా కావచ్చు ఇతరత్ర మిస్మేనేజ్మెంట్స్ వీటన్నిటి కారణంగా అప్పట్లో ఈ ఎయిర్లైన్స్ జెట్ ఎయిర్వేస్ ఇవన్నీ మూతపడ్డాయి కానీ ఇప్పుడు ఇంత మంచి కండిషన్స్ చాలా తక్కువ ఎయిర్లైన్సే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు నేషనల్గా చూస్తే ఇండిగో అండ్ విస్తారా మినహాయిస్తే మనకు మరొక పెద్ద ఎయిర్లైన్స్ లేదు చిన్న ఎయిర్లైన్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి గో ఫస్ట్ అని స్పైస్ జెట్ అని బట్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు వరుసగా నష్టాలు పాలు అవుతూ డిఫంక్ట్ అయిపోతున్నాయి సో ఇక మార్కెట్ లీడర్గా ఇండిగో తర్వాత స్థానంలో విస్తారా మాత్రమే కొనసాగుతాయి సో ఇటువంటి పరిస్థితి అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి జువో పోలీస్ ఎక్కువైపోతున్నాయి అన్ని సెక్టర్స్లోనూ ఏవియేషన్ అయినా టెలికామ్ అయినా మరొకటి అయినా కూడా సో ఈ జువో పోలీస్ కారణంగా వాళ్ళకి ప్రైసింగ్ పవర్ వస్తుంది కన్జ్యూమర్కి మంచిది కాదు ఇది జరుగుతుంది సో ఈ నేపథ్యంలో మనకు సెంట్రల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇటువంటి బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఎయిర్ వీళ్ళు మన వాళ్ళు ఇండిగో విజువల్స్ చేస్తున్నారు గో ఫస్ట్ టైం అంటే సరే ఎనీవే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ ఎయిర్లైన్స్లో చాలా తక్కువ మంది ప్రయాణం చేస్తారనుకోండి దాని గురించి మనం అంతగా వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఈ బ్యాంకులు నాలుగు మూడు బ్యాంకులు ఎస్బీఐ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ బిఓబి సెంట్రల్ బ్యాంక్ వీళ్ళు చాలా లోన్స్ ఇచ్చారు వీళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బిఓబి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇచ్చాయి సో ఆ బ్యాంకులకి వాళ్ళ బహుశా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉండే అవకాశం ఉంది అండ్ బ్రిటానియా బాంబే డైంగ్ బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ ఇటువంటి బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా ఇటువంటి సబ్సిడీ అంటే గో ఫస్ట్ మాతృ సంస్థలు ఇవన్నీ ఆ గ్రూప్ సంస్థలు వాటిలో కొంత నెగిటివ్ ట్రెండ్ ఉండే అవకాశం ఉంది అండ్ రిజల్ట్స్ పరంగా చూస్తే టాటా స్టీల్ అంబుజా సిమెంట్స్ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి కాబట్టి వాటిలో పాజిటివ్ రియాక్షన్ ఉండే అవకాశం ఉంది అండ్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ బాగా తగ్గే సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి పెయింట్స్ ఏవియేషన్ టైర్స్ సిమెంట్స్ ఇటువంటి సెక్టర్స్కి మంచిది ఇది ఆ కంపెనీలో కొంత మనం పాజిటివ్ యాక్షన్ చూసే అవకాశం ఉంది సో మొత్తం మీద మనకు నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ జరగబోతుంది అండ్ రేపు ఎక్స్పైరీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీకి ముందు రోజు ఇవాళ కాబట్టి ఆ పెనల్టిమేట్ ట్రేడింగ్ ఓలటైలిటీ కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ గమనించాల్సిన అంశాలు గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో ఏంటి ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ ఇవాళ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు వరుసగా సిక్స్ సెషన్స్ లాభాల తర్వాత ఇవాళ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉందా సిక్స్ కాదండి ఎయిట్ సెషన్స్ అనుకుంటాండి ఇప్పటికీ కంటిన్యూస్ గా అనమాట లాభాలు వచ్చింది బట్ లాస్ట్ టైం కూడా మనం చూసాం తొమ్మిది రోజుల లాభాల తర్వాత అనమాట తర్వాత ఫైవ్ సెషన్స్ కంటిన్యూస్ గా పట్టడం కూడా చూసాం అంటే వెరీ తక్కువ పడింది అనుకోండి అందులో పెద్ద కంగారు పడకుండా కలిగించకుండా అనమాట చాలా నామినల్ గా పట్టడం చూసాం అయితే తిరిగి ఏదైతే రీసెంట్ హై అయితే ఏదైతే ఉందో ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ ఇది ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ నైన్ అది ఆ లెవెల్ నిన్న టెస్ట్ చేసేయటం చూసాం అయితే ఈ ఎయిటీన్ థౌసండ్ పైన ఉన్న గేమ్స్ కన్సాలిడేట్ చేసుకుంటుందా లేదా అనేది నిఫ్టీ మాత్రం కేర్ఫుల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ బిగ్గీసి చాలా వరకు అయిపోతున్నాయి కంటిన్యూస్ గా ఇప్పుడు మెటల్ సెక్టర్ కూడా నిన్న అనమాట మేజర్ రిజల్ట్స్ లైక్ టాటా స్టీల్ కానీ ఇటన్ని రిజల్ట్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఇక్కడి నుంచి ఆచి తూచే స్టెప్స్ చేస్తుంది అనమాట మార్కెట్ కూడా ఎందుకంటే ఒక పక్కన యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ ఉంది యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ కి ముందు అక్కడ ఏ విధంగా కరెక్షన్ వచ్చింది అనేది నిన్న కూడా చూసాం రీజనల్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత లోయెస్ట్ రేట్స్ లో క్లోజ్ అయినాయి అక్కడ వన్స్ ఈ ఫస్ట్ పబ్లిక్ టేక్ ఓవర్ జేపీ మార్గం తో అయిన తర్వాత అనమాట అండ్ ఎనర్జీ స్టాక్స్ కూడా అనమాట అక్కడ పట్టం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు కాబట్టి గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అనేది వన్స్ యుఎస్ ఫెడ్ కమెంటరీ రాగానే డిస్కౌంట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అయితే ఇవాళ ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో కూడా చాలా వరకు అనమాట సబ్డ్యూడ్ నేచర్ వీక్నెస్ కూడా జనరేట్ అయిందంటే అది స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ మన పైన ఉంటుందా లేదా అనేది కూడా మన దగ్గర చూడాలి బట్ అవర్ ఎకానమీస్ ఇన్ మచ్ బెటర్ షేప్ అనమాట కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ ఎకానమీస్ కాబట్టి స్టాండ్ అలోన్ గా మంది విడిగా అనలైజ్ చేసుకోవాలి చూసుకోవాలి అని చెప్పేసి అని అంటుంది అయితే ఎఫ్ఐఎస్ యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉంటుంది గ్లోబల్ క్యూస్ 
రెసిలియంట్ గా ఉంది బిలో ఎయిటీ టూ నే ట్రేడ్ అవుతుంది వన్ థింగ్ ఏంటంటే బంగారం మాత్రం గోల్డ్ గెయిన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసింది అనమాట హెడ్ ఆఫ్ యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ ఇది కామన్ అని చెప్పేసి అనుకోవాలి బట్ అదర్వైజ్ సెక్టార్స్ వైజ్ చూస్తే కనుక నిన్న సర్ప్రైజింగ్ లీ కొన్ని స్టాక్స్ రీసెంట్లీ వీక్నెస్ ఉన్న ఇండియా మార్ట్ అనమాట తక్ నిన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగటం అదే స్పెక్యులేటర్స్ అనమాట తిరిగి ఇండియా బుల్ హౌస్ ఫైనాన్స్ అనమాట దాదాపు వన్ టెన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు తీసుకెళ్ళటం అండ్ కొన్ని వీక్ గా అనిపించింది కౌంటర్ రీసెంట్లీ లైక్ జూబులెంట్ ఫుడ్స్ అవనేది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఏయూ బ్యాంక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నిన్న స్టాక్స్ పెరగటం చూసాం ఇంక్లూడింగ్ హిందుస్థాన్ కాపర్ మెటల్ స్పేస్ లో అండ్ లో స్టచ్ అయ్యి ఇప్పుడు ర్యాలీ అవుతున్న బయోకాన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నిన్న స్ట్రెంత్ చూపించింది అయితే ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అయితే అనుకోవాలి దాంతో నిన్న ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ లో అనమాట పెద్దగా ప్రైజ్ యాక్షన్ కనపడలే ఎక్సెప్ట్ ఫర్ బజాజ్ ఆటో ఎందుకంటే టాటా మోటార్స్ కొంచెం వీక్ గా కనిపించింది అండ్ మిగతా ఆటో స్టాక్స్ లో కూడా ఫ్రెష్ బైంగ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే పెద్దగా కనపడాల అంటే మోర్ డైజెస్ట్ చేసుకోవాలి రిజల్ట్స్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో అయితే డిఫరెంట్ మోడల్స్ కి ఇంకా కంటిన్యూస్ గా ఎనివేట్ ఫ్రమ్ త్రీ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ కూడా ఉంటున్నాయి అనమాట కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్లెస్ సమ్ జియో పొలిటికల్ క్యూస్ తోటి ఇటు సెమీ కండక్టర్ షార్టేజ్ ఏమన్నా కొత్త ఈ తర మీదకి వస్తే తప్పితే ఆర్ మెటల్ ప్రైజెస్ బాగా పెరిగి రా మెటీరియల్ కాస్ట్ పెరిగి మార్జిన్స్ ఏమన్నా స్ట్రింక్ అయితే తప్పితే ఆటో స్పేస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ ఓన్లీ అని చెప్పేసి అని అంటాం అయితే ఆటో స్పేస్ ని ట్రాక్ చేస్తానే అపోలో టైల్స్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా అనమాట చూస్తున్నాం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి క్లోజర్ గా వచ్చేసి ఇప్పుడు త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతాం టైర్ కంపెనీస్ కెన్ డూ బెటర్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాను అండ్ ఇన్ జనరల్ అనమాట మార్కెట్ లో మాత్రం ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఇప్పుడు సపోర్ట్ అవుతుంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎందుకు వస్తే కనుక నిఫ్టీ నేను మేబీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అండ్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు ప్రొలాంగ్డ్ ర్యాలీ ఏదైతే కనుక బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో వచ్చిందో మేబీ మైనర్ హీకప్ గోఫర్స్ లాంటి ఇష్యూస్ గానీ దాంతో ఏమన్నా కొన్ని సెలెక్ట్ బ్యాంక్స్ కి ఇంపాక్ట్ ఉండి గానీ ఆర్ ఇంకేమన్నా తెర మీద ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వస్తే కనుక ఇంతకాలం బ్యాలెన్స్ షీట్స్ చాలా వరకు క్లీన్ అప్ అయిపోయి ఎన్ఐఎంస్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్న బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ పైన కొంచెం అనమాట ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చే పాసిబిలిటీ దిస్ హయ్యర్ లెవెల్స్ కూడా రూల్ అవుట్ చేయలేము నన్ను అడిగితే కనుక రీసెంట్లీ ధైర్యం చేసి ఎవరైతే కొన్నారో కాస్త ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ అనమాట కొనేసి ఉన్నారు టేకింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ సివియర్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అనమాట ఈస్ అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అంటాను ఎందుకంటే కొన్ని స్టాక్స్ లో నాకైతే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యాటర్న్ కూడా నడుస్తుంది అది కేర్ఫుల్ గా చూడమని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే వాల్యూమ్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వస్తున్నాయి డిసప్పియర్ అయిపోతున్నాయి కోర్ట్ షేర్ వాల్యూమ్ అయిన కౌంటర్ అనమాట ఇమీడియట్ గా ట్వంటీ ల్యాక్స్ కి అట్లా వాల్యూమ్స్ పడిపోయి ప్రైజ్ సబ్డ్యూడ్ గా అయిపోయి డల్ అయిపోయి రీసెంట్లీ మన లోకల్ షేర్ లైక్ ఈవెన్ హెచ్బిఎల్ వన్ సింగిల్ డే అనమాట ఎంత షార్ప్ గా వన్ సెవెంటీన్ వన్ ఎయిటీన్ కి వెళ్ళి ఆ రోజు కోటి రోజు కోటి షేర్లు పైగా ట్రేడ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ గా ఓన్లీ వన్ లెవెన్ వన్ ట్వెల్వ్ అంటే పెద్ద కరెక్షన్ కాదు బట్ మోడెస్ట్ కరెక్షన్ అయితే మొమెంటం బేస్ చేసి వీక్లీ పొజిషనింగ్ ఫోర్ టైట్ పొజిషనింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇలాంటి కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటాయి ట్రబుల్ సమ్ గా కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అబ్జర్వ్ వాల్యూమ్స్ కేర్ఫుల్లీ డెలివరీ వాల్యూమ్స్ ఎంత అవుతున్నాయి ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ ఎంత అవుతున్నాయి దాన్ని బట్టే పొజిషన్స్ అనమాట ట్రేడ్ చేస్తే కూడా అడ్వైజబుల్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం పోర్ట్ఫోలియో రీషాఫుల్ చేసుకోవడానికి అప్రోప్రియేట్ టైం ఐ థింక్ మేబీ ఐటీ స్టాక్స్ కొంచెం డిఫెన్సివ్ బెట్టుగా అనమాట మార్కెట్ కి సపోర్ట్ అనమాట ఫ్రమ్ కమింగ్ వీక్ ఇచ్చే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తాను ఎందుకంటే డెలివరీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటే కంటిన్యూస్ గా అడప తడప ఇన్ఫోసిస్ గానీ టీసీఎస్ గానీ ఇటన్నిట్లు కూడా డెలివరీ వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయి సో ఇట్ ఈస్ లో ఎట్ ప్రెసెంట్ అనమాట నేను అనుకోవటం ఆ డెలివరీ వాల్యూమ్స్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ వెన్ మార్కెట్ లో అంత నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ సెక్టర్ పైన ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ పెద్దగా కంగారు పడాల్సింది లేదు నేను అనుకోవటం మార్కెట్ విల్ రీచ్ న్యూ హైస్ అనమాట ఆల్ టైమ్ హైస్ కూడా విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఐటీ
ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుని వన్ బిలియన్ డాలర్ ప్లస్ ఉన్న రెవెన్యూస్ ఉన్న కంపెనీలకి ఆర్డర్ ఇస్తాం అని కస్టమర్స్ కొంతమంది లిస్ట్ చేసుకుంటారు అప్పుడు ఇప్పుడు పర్సిస్టెంట్గా అటువంటి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అలాగే నేను చూసాం మనం సడన్లీ న్యూస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది స్టాక్ ఒకసారిగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా పెరగడం చూసాం సో అలాగే కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ ఎంత హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందో మనం లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో గమనించి ఈవెన్ నో ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ అఫ్ కోర్స్ మిగతా అన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ మన కుటుంబం వారు చెప్పే ఆ సంఖ్య చూస్తే క్రమేపీ పెరుగుతూ వస్తుంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఇది ఎప్పుడైతే ఎన్ఎస్సి ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో సే సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ని లేదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాక్స్ చేసేయండి అప్పుడు మనం కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం లోస్ ఎక్కువగా ఉన్న టైంలో బయింగ్ కాపర్చునిటీ ఇలాంటి చాలా ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఇండికేటర్స్ ఈ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ లోస్ అనే దాన్ని కూడా మనం సో రవీంద్ర గారు బుధవారం ఇవాళ బుధవారం ప్రత్యేకత బుధవారం అంది ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి ఈ ఒక చిన్న గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు ఫస్ట్ థింగ్ ప్రాబ్లీ పెనల్టిమేట్ డే అండ్ పెన్ నిఫ్టీ ఈ రోజు ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ లో అయితే ర్యాలీ చూసాం మనం మేబీ ఒక కన్సల్టేషన్ జరగవచ్చు ఎందుకంటే గతంలో కూడా మనం చూసాం సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లాక్ ఒక త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కన్సల్టేషన్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ జరిగింది సో అది రిపీట్ అవుతుందా ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో మనకు తెలుస్తుంది బట్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి హయర్ హైస్ అండ్ హయర్ లోస్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అయింది సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే టిప్స్ లో మార్కెట్ కొనాలి దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ దాంట్లో అండ్ థర్డ్ థింగ్ ప్రాబ్లీ నిన్నటి గ్యాప్ అప్ ఏదైతే ఉందో ఇవాళ ఫిల్ చేసే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది విచ్ ఇస్ అబౌట్ సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ ఒకవేళ పడిందంటే కనుక ఎయిటీన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఏదైతే నిన్నటి గ్యాప్ అప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తుంది సో దట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ అండ్ ప్రాబ్లీ ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఏ బేస్ ఈ టైమ్ లో విచ్ ఇస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ చెప్పేది ఏంటంటే మార్కెట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ లో మంచి సపోర్ట్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ సర్ప్రైజెస్ మార్కెట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వి షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ స్టాప్ లాస్ కూడా కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి సో క్లోజ్ బిలో సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ విచ్ ఇస్ టోర్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాని కింద క్లోజ్ అయిందంటే కనుక ట్రెండ్ రివర్స్ గల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈవెన్చువల్లీ మనకి జనవరి హైస్ ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ప్రాబ్లీ అదైతే ఫస్ట్ లెవెల్ లో అటెంప్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఒకవేళ దాని పైన టూ త్రీ డేస్ ట్రేడ్ అయింది అంటే కనుక మనకు అందరికి తెలుసు ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ఉందో టువర్డ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంచ్ అని చెప్పొచ్చు బట్ వి షుడ్ బి కేర్ఫుల్ అట్ దిస్ టైమ్ బికాస్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెషన్స్ లోనే పర్యటన చేసాం సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంచెం అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది నిన్న బికాస్ అదర్ సెక్టర్స్ లీడర్షిప్ తీసుకున్నాయి సెక్టర్ లైక్ ఐటీ కానీ క్యాపిటల్ గుడ్స్ కానీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కానీ తీసుకున్నాయి కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంచెం రెడ్ బార్ చేసాం నిన్న సో ఈవెన్చువల్లీ మనం లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా చెప్తున్నాం ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఏదైతే జనవరి హై ఉందో అదొక రెసిడెన్స్ అని నిన్న ఫార్టీ త్రీ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ దాకా వెళ్ళి ఒక హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కింద క్లోజ్ అవటం చూసాం సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బయోన్ డేప్ సో త్రీ డేస్ లో ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ గుడ్ సపోర్ట్ సో ఐ థింక్ దట్స్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ టూ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి క్లోజ్ టు అబౌట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి త్రీ టు ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రియాక్షన్ వస్తే కనుక వి షుడ్ ట్రై టు బై ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో రెండు కూడా బయోన్ డిప్స్ కానీ ఈ స్టేజ్ లో ఎన్టీసీస్ మనం చెప్పుకోవచ్చు నిన్నటి పర్ఫార్మెన్స్ సెక్టర్స్ మనం చూస్తే కనుక క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఇవన్నీ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు దే ఆల్ గోన్ అండ్ హై బీటర్ నేమ్స్ నిన్న మంచి మూవ్ రావటం చేసాం స్టాక్స్ లైక్ డెల్టా కానీ ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ కానీ ఇండియా మార్ట్ ఇవన్నీ కూడా మంచి వాల్యూమ్స్ తోటి దే ఆర్ గోన్ అప్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ బిగ్ డాడీ రిలయన్స్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ హిట్ అవటం చేసాం సో
प्रीवियस लाइफ टाइम है वन फोर्टी फाइव सेवेंटी फाइव जस्ट वन एंड हाफ रूपी पाइन क्लोज आउट इन दिशा वॉल्यूम इज गुड एक्चुअली सिक्सटीन लैक्स वॉल्यूम है दिन एवरेज डेली वॉल्यूम वन एंड हाफ लैक मीन उवन गुड डेस सो दट मीन सम स्टाक्स इंट्रेस्टिंग बइंग जो लेदा डिस्ट्रिब्यूशन बट एन की ऐसी उ मन गत जरिए नई हंड्रेड आवल लोकेश थिंक नौ इट्स टाइम टू टेक् सम प्राफिट मत बुक्क जनरली आल टाइम हेब रीच टेन फिफ्टीन पर्सेंट को सैड वेस प्रयत्न सो प्राफिट टेकिंग चाल इंपारटे थर्ट फारी पर्सेंट प्राफिट उ देश अंड स्टाक्स एवं बीट डोनो वाट को बइंग रावेश स्टाक्स लाइक सिमैक् वाडीलाल यानी वीटने पुल बैक राली रावे अगे न्यू सैट आफ स्टाक्स दिवसम से मे बी रिजल्ट ऐसी वट एवर इट इज बट प्राफिट टेकिंग अने स्टाक्स लाइक सीसीएल प्रोडक्ट्स पोनी एरो शुगर यानी डैना प्रो यानी एलजी ब्रदर्स वीटने एनी वेर बिटवी फाइव टू सर्सेंट करेक्टे सो इला दर इज लाट आफ ऐसी इन द मार्केट मिड क्या कोई स्टाक्स कोई स्टाक्स तक चूस्त सो वाट वी शुड बी लिटिल केरफुल हाई स्ट्रक स्टाप लास्ट तो एग्जिट इट्स ए गुड ऐडिया अंतर ई थिंक नैक्स्ट कपल आफ डे ईवेन रिजल्ट सीजन अबी नैक्स्ट अंत वील फा ग्लोबल ना उदेश इनफाक्ट डाव मन की नीन इंटर फाइव फिफ्टी सिक्स हंड्रेड पाइंट पड़ने की थ्री फिफ्टी पाइंट्स मैनस क्लोजिंग प्रॉब्लम लास्ट वीक वी इग्नो डाव टू डेस् फाइव सिक्स हंड्रेड उदे सो आल इन आल मे बी सैवीन थौज ए फिफ्टी आवेल्ल दर इज ए ग्रेट सपोर्ट का बै आ टिप्स का चुके इन यूस मरुक सरको संक्षोभ वस्तु वालू डेट डिफाट अवकाश जून फस्ट नाट की एंटे थर्टी वन पाइंट फोर ट्रिन्न डालर्स अमेरिकन डेट दाद डेट को सीलिंग उसे एक्व मत अच्छा वील ले प्रभुत्मू अड़ी कांग्रेस वाली विधा तैयार सो so, इध जनवरी हिटिंद इपू ट्रजरी एम चेस्ट अब अमेरिकन फैना मिनीस्टर अब ट्रजरी अंटे वाले एक्सट्राडनरी मेजर्स वाल दर क्या लेकिन इंका उ सेविंग्स अभी तीस प्रस्ता की प्रभुत्व चलिं व्यवहार अंत जो राबे रोज प्रति सारी वे प्रती क्रैसीस् वस्तु मल्ल तरह अडेट सीलिंग को पैक जो इलांटी जो अमेरिका संक्षोभ में वाले तैयार एक्ो ऊड़ पड़ा वाले वाल एकानमी अस्तव्यस्तम से मल्ल सरीदार आधा मुझे सागर सो इन ताजा जून फस्ट नाट कैट सीलिंग ने वाले पेकते अड़ मल्ल अद क्रैसीस् रुवेल पदकोसार वे क्रैसीस् अब ई थिंक ओबामा गवर्नमेंट अट्ठा वाल डेट डिफाट दा तो स्टाडर्ड अंड पूर् एस एंड पी एम चेसे वाल डेट रेट अटे सावरीन रेट ट्रिपल ए ना डबल ए प्लस की डन ग्रेड फस्ट टाइम बहुश अला पैस्थित अमेरिका जो काबटे अब चाल रकर अस्तव्यस्त पैस्थ रिसेषन डेट डिफाट बैंक फेल्यूर् इला सो दिन तरह मन अंदर ने रुदार सो जाग्रे उड़ा समय यह अंशा ने कोई मन ट्रैक् इन अडिशन टू आल अदर ग्लोबल क्यूज च्रेक दिल्ली एम टी स्वर्गसीम सैंडलवुड फाम से एलसी समर्पित बिजनेस ब्रेकफास्ट को मल्ल स्वागत एन थौज वन वन थ्री इकड़ मुगे प्री ओपन ट्रेड निफ्टी सो चेगट ओपन अच्छे खचिता कन को कल मेल से वेटे ब्रेक टाइम मेल चौबना सुनील सुनी अच्छी मेल सेवियर् वसंत प्लीज रीड मई मेल सेवियर्स एवर रही मार्केट मन एवरो वी सेवेस्टो वाल आदार अने का लेकिन मीरे रक्षक अंत मिगता एवर मीदूर आधार पड़े प्रयत्न चेयद सर अंत माट वाड़ी का बट्टी मेल मोदी ग्राफाइट इंडिया नलभ शात नष्ट में उ अला नाटको फार्मा थर्ट पर्सेंट क्विख हेल वैभव ग्लोबल जी एंटरटनमेंट जूबलेंट इंग्रेविया नौक्री अभी थर्ट पर्सेंट तक एक् नष्ट ले जी लप कुटे स्टाक्स वेरी अनफारचुनेट अंत आना स्टाक्स चाल वरक लिटरली लास्ट वन इयर नीचे अंडर पर्फॉमें चूपे अच्छे को ट्रेंड फावरा लेकिन ओनली लांग टर्म इनवेटे को मन बट ऐस आफ नवे वर्स्ट अ बेटर मोस्ट आफ द स्टाक्स आई स्टाक्स लाइक ग्राफेट 
గ్రాఫైట్ కూడా వర్స్ట్ అయిపోయిందని అనుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ ఒకసారి టూ ఫిఫ్టీ దాకా వచ్చేసి ఇప్పుడు స్టాక్ స్లోలీ అండ్ రికవరీ పాత్ ఉంది బట్ ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ మోర్ టైం ఎందుకంటే టూ ఫిఫ్టీ బాటమ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది అరౌండ్ మార్చ్ ఎండింగ్ లోనే ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు కొన్ని వన్ మంత్ అయింది అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది మేబీ ఇట్ కెన్ గో బ్యాక్ అప్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ బట్ నాట్ ద ఓల్డ్ హైస్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్లా ఎందుకంంటే ప్రైజెస్ తగ్గినాయి కాబట్టి నాట్కో మనం చూసినాం ఈవెన్ బైబ్యాక్ ఇచ్చినా కూడా అనమాట వెరీ హై ప్రీమియం తోటి అనమాట ఈ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఈ రేంజ్ లో స్టక్ అయ్యి మేబీ కపుల్ ఆఫ్ న్యూ లాంచర్స్ గానీ వీటి అన్నిటితోటి ఆర్ వాల్యూమ్ బ్రేక్ అవుట్ అనమాట అరౌండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన వస్తేనే ఈ మే కవర్ హిస్ లాస్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ గో అప్ టు బైబ్యాక్ ప్రైజ్ అని చెప్పేసి అని అంటారు జీ మాత్రం లెట్ సోనీ డీల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు డ్యూఓపోలీ అట్లా ఏదైతే డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లో అవుతుందో మీడియాలో కూడా అనమాట కన్సల్టేషన్ వచ్చేసి ఓవరాల్ గా త్రీ ఎంఎన్సీ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయేటట్టుంది వన్ లెట్ బై వయాకామ్ అండ్ రిలయన్స్ అనమాట అనగర్ బై సోనీ అండ్ అదర్ అనగర్ బై అమెజాన్ ఎట్లా అనమాట కాబట్టి హోల్డ్ అంతా నేస్ ఆఫ్ ను ఓకే సో చాలా మంది పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏప్రిల్ లో లాభాల్లోకి వచ్చేసాయి థ్యాంక్స్ టు ది ర్యాలీ ఇన్ ది మీడియం స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ఫోలియో మీరు మరీ హైలో ఎక్కడో ఎంటర్ అయ్యారు అది కారణం అందుకని ఇప్పుడు కుటుంబాలు అన్నట్లుగా చాలా ఆచితూచి వ్యవహరించాలి ఒకటి రెండోది ఎప్పటికప్పుడు మనం లాస్ బుకింగ్ చేయడానికి కూడా సిద్ధపడాలి అలాగే ప్రాఫిట్స్ ఉంటే ప్రాఫిట్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా చర్నింగ్ అనేది తప్పనిసరండి మరి ప్యాసివ్గా ఉంటానంటే కుదరదు మరొక ఇక కాలర్స్ని తీసుకుందాం ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం ఫస్ట్ హలో సార్ ఒక రెండు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నేను ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఒకటి యూటీఐ మాస్టర్ షేర్ రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ ప్లాన్ ఐడిటీ అని యూటీఐ మాస్టర్ షేర్ యూనిట్ రెగ్యులర్ ప్లాన్ పే అవుట్ ఐడిసి అప్పుడు రెండు లక్షల పదమూడు వేలు మామూలుగా నేను పెట్టాను రెండు లక్షల డెబ్బై ఒక వేలు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇవి అమ్మేసి ఏదన్నా స్టాక్ లో ఎంటర్ కావచ్చా ఆల్రెడీ నేను నాకు స్టాక్స్ ఉన్నాయి మీరు అడిగిన రెండవ స్కీమ్ పేరు నాకు అర్థం కాలేదు యూటీఐ మాస్టర్ షేర్ అయితే ఇది చాలా ఓల్డ్ స్కీమ్ అండి వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ స్కీమ్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి ఉన్నాయి ఉన్న స్కీమ్ ఇది ఆర్ రేదర్ ఎయిటీస్ సో దీని గురించి మనం పెద్దగా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అంత గొప్ప పెర్ఫార్మింగ్ స్కీమ్ అయితే కాదు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అంటే అండ్ వన్ ఇయర్ రిటర్న్ కానీ చూస్తే త్రీ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి ఎంత మాత్రం పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు మీ మీరు మీ అంచనా కరెక్టే మీరు ఇందులో నుంచి బయటకు రావాలనే నిర్ణయం కరెక్ట్ అయింది బయటకు వచ్చేయండి వచ్చిన తర్వాత మీరు నేరుగా దూకేయకండి స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లోకి టీవీ ఎయిటీన్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉండి కొద్దిగా ఇంకా అదనంగా స్మాల్ క్యాప్స్ జోలికి వెళదాం అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రమే సూట్ అవుతాయి ఇవి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లోనే ప్రస్తుత ప్రస్తుతానికి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అక్కడ నుంచి మీ జర్నీ మళ్ళీ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు తప్పేం లేదు సో ఇలా కొంచెం క్వాలిటీ బెస్ట్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ ముందు తర్వాత సెకండ్ రంగ్ స్టాక్స్ ఆ తర్వాత థర్డ్ రంగ్ అలా వెళ్ళాలి జాగ్రత్తగా ఫాలో అయ్యి ప్రయత్నం చేయండి మన ప్రోగ్రామ్ డైలీ చూస్తూ ఉంటే చాలండి ఎక్కువ పెద్ద రీసెర్చ్ నుంచి చేయనవసరం లేదు మన అనలిస్ట్స్ అప్పుడప్పుడు అలా విసురుతారు ఒక చెణుకు దాన్ని జస్ట్ అలా పట్టుకుంటే చాలు యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్స్ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ప్రోగ్రామ్ని మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోని అలాగే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇన్ యూట్యూబ్ ఇవన్నీ ఫాలో అయితే చాలు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ వెరీ థరో సీరియస్ రీసెర్చ్ అంత టైం ఉంటే చేయొచ్చు అనుకోండి అలాగే తప్పు లేదు చేయాలి కూడా టైం లేకపోతే మన కార్యక్రమాన్ని ఫాలో అయితే సరిపోతుంది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు యశ్వంత్ అండి యశ్వంత్ అవును సార్ అడగండి సార్ నా దగ్గర లారాస్ లాక్స్ త్రీ లాక్స్ లాస్ లో ఉన్నానండి ఇప్పుడు యావరేజ్ చేయొచ్చా వాటిని లోకేష్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ రేట్లు ఎంట్రీ అవ్వచ్చు సార్ ఇంకోటి ఏదన్నారు లోకేష్ లోకేష్ ఇండస్ట్రీస్ అండి లోకేష్ మెషిన్స్ ఓకే లాలా లారాస్ లాబ్స్ పరిస్థితి ఏంటి రాజేంద్ర గారు ముందు ఏంటంటే 
త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అప్ సైడ్ ఉంది అండ్ టూ ఎయిటీ డౌన్ సైడ్ ఉంది సో డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఈ షుడ్ బై హియర్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనాలి బట్ ద డే క్లోజెస్ బిలో టూ సెవెంటీ ఎయిట్ స్టాప్ లాస్ కూడా మస్ట్ అండి సో ట్రేడింగ్ యాటిట్యూడ్ లో కొనాలి తప్ప ఐ డోంట్ థింక్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మేబీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ ఉన్నా కూడా రన్ అవే స్టాక్ అయితే కనపట్టలేదు ఇక్కడ సో దట్స్ ద ప్లాన్ ఫర్ లవర్ ఓకే లోకేష్ గురించి కుటుంబ రావు మాట్లాడతారు ఇలాగ మార్కెట్స్ ప్రారంభమయ్యాయి అరవై ఐదు పాయింట్ల నష్టంతో ఉంది ఇప్పుడు మనకు నిఫ్టీ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ ఇది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నూట తొంభై రెండు వందల పాయింట్లు నష్టం అలాగే సెన్సెక్స్ కూడా ఒక రెండు వందల పాయింట్లు నష్టపోయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆల్సో డౌన్ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ వన్ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో ఎగ్జాక్ట్గా కనిపిస్తుంది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో సో ఇవాళ మిడ్ క్యాప్స్లో కూడా కొంత సెల్లింగ్ వస్తుంది మనం ఇందాక అనుకున్నాం సెంట్రల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇలా గో ఫస్ట్తో ఎవరికైతే ఎక్స్పోజర్ ఉందో ఆ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది లాభాలు ఏమున్నాయి ఇందాక అనుకున్నాం మనం బీపీసీఎల్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇటువంటి క్రూడ్ బ్రేస్ బేస్డ్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా కంపెనీల స్టాక్స్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి హెచ్ఎల్ పెరిగింది సిప్లా పెరిగింది ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ ఫ్లాట్గా ఉంది టైటాన్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది అదర్ చిన్న చిన్న స్టాక్స్లో సాంఘీ ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి పెరిగింది ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగి కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు బాగా వీక్గా కనిపిస్తుంది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ డౌన్ సో రవీంద్ర గారు ఏంటి ఏమన్నా లాంగ్ పొజిషన్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చా ఈ డిప్ని కొనొచ్చా ఐ థింక్ వన్ షోడ్ అండి ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచే సపోర్ట్ పాయింట్స్ మనకు స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి కొద్దిగా డేర్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ దిర్ వుడ్ బి సమ్ రిజల్ట్ రివార్డ్ అని అనుకుంటున్నాను ఫార్టీ టూ ఎయిట్ వన్ టెన్ ఇస్ వేర్ దిర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో వెరీ క్విక్ ట్రేడర్స్ అయితే అది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని దిస్ షుడ్ బై హియర్ లేదు పొజిషన్ ట్రేడ్ తీసుకోవాలంటే దిస్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నిన్నటి నుంచి హై నుంచి చూస్తే కనుక వీఆర్ డౌన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ అండ్ ఇంకో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ వన్ షుడ్ బై దిస్ ఇస్ ఎ బైంగ్ ఆపర్చునిటీ అని అంటాను అండ్ ఈవెన్ నిఫ్టీ కూడా మనం ఉదయం అనుకున్నట్టు గ్యాప్ అయితే ఫిల్ చేసింది అండి సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఒక సైకలాజికల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో ఒక సిక్స్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఎవరైనా పెట్టుకుంటే కనుక ఈవెన్ నిఫ్టీ వన్ షుడ్ బై సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు వన్ బ్యాడ్ ఈవెంట్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ అదర్స్ అన్నట్టు ఇండిగో హెస్ గాన్ అప్ బై ఎయిట్ పర్సెంట్ అండి గ్యాప్ అప్ ఉంది సో ఇది కూడా మల్టీ మంత్ హై బ్రేక్ చేస్తుంది బట్ ఐ థింక్ వాట్ ఇఫ్ సమ్వన్ హ్యాస్ దే షుడ్ టేక్ ప్రాఫిట్స్ ఎందుకంటే సెల్ ఆన్ న్యూస్ అనేది ఐ థింక్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఇట్స్ ప్యూర్ ఈవెంట్ బేస్డ్ కాబట్టి ఎమర్జ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇండిగో పెరిగింది సెంట్రల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇవి నష్టాలు పాలయ్యాయి సరే మిగతా స్టాక్స్ నుంచి మాట్లాడే ముందు కుటుంబంలో లోకేష్ మెషిన్స్ ఇంతగా పెరిగింది నిన్న బాగా పెరిగింది ఈ మధ్య వరుసగా పెరుగుతూ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంది ఇక్కడ కూడా కొనొచ్చా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా కొనొచ్చా అంటే మనం నలభై రూపాయల దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా చెప్పిన స్టాక్ ని ఇప్పుడు కూడా కొనొచ్చా అంటే అడ్వైస్ ఏమి ఇవ్వమంటారు వసంత గారు కన్సిస్టెంట్ గా కంపెనీ బాగా చేస్తుంది మోర్ లైక్ డిఫెన్స్ స్టాక్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది పిస్టల్ లాంచ్ తర్వాత అంతా కూడా అని చెప్పేసి చెప్తూనే ఉన్నాం షార్ప్ ర్యాలీస్ వస్తూ ఉంటాయి కన్సల్టేట్ అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ కాస్త కరెక్షన్ వచ్చి కన్సల్టేషన్ స్టేజ్ లోకి వచ్చినప్పుడు బై చేయమని అంటాను చేజ్ చేసుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ హైయర్ లెవెల్లో వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ లో కొని ఇమీడియట్ గా నాకు రెండు వందలు రావాలి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ రావాలంటే మాత్రం రాదు డెఫినెట్లీ నేను చెప్తున్నాను ఓవర్ ఎ పీరియడ్ స్టడీగా అప్ ట్రెండ్ అయితే ఎగ్జిబిట్ చేసే స్టాక్ అండి బై ఆన్ డిఫరెన్స్ సో డిప్స్ లో కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఓకే రైల్వే స్టాక్స్ లో ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఆర్విఎన్ఎల్ రైల్టెల్ ఐఆర్ఎఫ్సి ఇర్కాన్ మనం ఇవన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా సజెస్ట్ చేసినటువంటి కంపెనీలు అదే ర్యాలీ అనేది ఇంకా దేర్ ఇస్ మోర్ స్టీమ్ అని మనకు అర్థమవుతోంది ఇప్పుడు ఉన్న లెవెల్స్ చూస్తూ ఉంటాయి మిగతా స్టాక్స్లో వరుణ్ బేవరేజ్ ఒకటి పెరిగింది అలాగే స్వాన్ ఎనర్జీ పెరిగింది హోమ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ వర్ధమాన్ టెక్స్టైల్స్ విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో ఇవాళ కొంత స్ట్రెంగ్త్ అనేది కనిపిస్తుంది వీక్గా ఉన్నాయి ఆల్ బాంబే బర్మా బాంబే డైయింగ్ ఇలాంటి కంపెనీలు అలాగే ఎంఫసిస్ ఈజ
కుటుంబరావు ఏమిటి మీ చాయిస్ రెండు మిడ్ క్యాప్ ఫార్మా స్టాక్స్ చెప్పండి ఫార్మా అంటే ఎస్ఎఫ్ నో అంటే మేబీ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు అనుకోండి రీసెంట్లీ ఎంట్రీ చేశారు కాబట్టి ఐ ఆమ్ రికమెండింగ్ లోరస్ ఎస్ఎఫ్ నో అండి ఎందుకంటే క్లోజర్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలో వచ్చినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్లీ లోరస్ కొనమని అంటారు ఓకే రైట్ సో ఇది మీరు అడిగిన సజెషన్స్ ఇవి డోంట్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ రికమెండేషన్స్ మీరు వీటి మీద మీరు కూడా మీ సొంత కసరత్తు చేయండి వీరభద్ర అడుగుతున్నారా ఆయన జైడస్ లైఫ్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఉన్నాయి ఈ మూడు ఏంటి మంచి ప్రా అంటే లిటిల్ కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్లో ఉన్నారట హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా మీరు మీ వ్యూ హొరైజన్ టైం పీరియడ్ చెప్పాలి లాంగ్ టర్మ్ కోసం కాదు షార్ట్ టర్మ్ కోసం అనేది మీ ఉద్దేశంగా కనిపిస్తుంది సో రాజేంద్ర గారు జైడస్ లైఫ్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ think zs partial profit is recommended and in the kante stock last may lo it was 320 so 520 200 rupees perigindi and there is a clear resistance ikkada nunchi 533 570 majlo resistance undi so at least 50% you should book here profits 517 and balance unnadi kuda i think 465 kinda closing basis stop loss betkovali and idi 570 a range vachinappudu you should completely exit ani cheptunu i think steel sector lo consolidation jarugutundandi JSW Steel inka there is potential and this one year time frame on day yes all day money up to know and well as short term kate can cut 705 in the closing basis stop loss bet calling and between 780 and 800 there is a big resistance point JSW Steel ki akada he should exit and in association okay chala mail so man continuous host on I I think some image pain cover T will do one thing no after breakfast solo kill for them యూట్యూబ్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో పివైటి మార్కెట్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మరిన్ని మెయిల్స్కి సమాధానాలతో కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్